بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني والعشرين من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية الاجتماعية ومن أبرز موضوعات التربية الاجتماعية أن تعلم ابنك فن الحديث لأن الإنسان كرمه الله بنعمة البيان حينما قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والذي يلفت النظر أن في دولة عظمى في أقصى الغرب في كل جامعاتها عندها بضع آلاف من الجامعات في كل جامعاتها مادة الخطابة تدرس في كل الفروع وفي كل الكليات وفي كل المستويات وفي كل السنوات فلما سألت إنساناً درس هناك قال هم ينطلقون من أن كل إنسان يدرس ويتعلم لا بد من أن يلقي هذا العلم إذا فن الإلقاء جزء من العلم فأحيانا تجد شاب أكرمه الله بالذكاء وذاكرة قوية لكن لا يستطيع أن يقول كلمتين فلذلك من ألوان التربية الاجتماعية أن تعلم ابنك فن الحديث كيف يتكلم؟ كيف يعبر عن آرائه؟ كيف يتصرف؟ وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها من الدين يعني أنا أعجب أشد العجب من شاب يحمل شهادة عليا إجازة أو بكالوريوس أو لسانس لا يستطيع أن يقرأ صفحة من كتاب الله من دون عشرات الأخطاء فكما يقولون جمال الرجل فصاحته جماله فصاحته والفصاحة من خصائص الإنسان المثقف فلذلك حينما يهمل الأب أولاده من حيث لغتهم وتعبيرهم يستخدمون كلمات عامية أو كلمات لا تليق أو تعبير خشن أو أسلوب قاسي أو أسلوب عامي هذا الشاب فقد اعتباره من بين المثقفين فلذلك الأب المؤمن ولأن القرآن عربي يعتني بلغته ولغة أولاده والموضوع اليوم كيف توجه ابنك إلى أن يحسن إلقاء الكلام نحن طبعاً هناك لغة عربية فصحى بسيطة وهناك لغة عربية متقعرة أنا أرفض أن تستخدم اللغة العربية المتقعرة يعني إنسان وقع من على دابته فتحلق الأطفال حوله فقال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني هي لغة متقعرة في لغة عامية ممجوجة مرفوضة وفي لغة فصحى متقعرة مرفوضة أنا حينما أتحدث عن لغة فصيحة بسيطة واضحة نستخدمها في حياتنا ضرب له تليفون ضرب له تليفون لا اتصل بها هاتفيا في كلمات لا تحتمل موغلة في العامية فالإنسان مهما كان مثقفاً حينما تضعف لغته كثيراً 
يهبط مستوى ثقافته إذا لا بد من أن أرشد أولادي أو طلابي إلى استخدام لغة عربية بسيطة غير متقعرة وليست عامية هذه الحقيقة الأولى لكن هناك قاعدة في الكلام البليغ الكلام الفصيح البليغ يراعي مقتضى الحال مقتضى الحال أوضح مثل أنت حينما تكلف طفلا صغيرا أن يشتري طابعا بريديا وأن يضعه فوق رسالة ويضعه في صندوق البريد تقول له اذهب إلى المكان الفلاني واشتري بليرة وربع طابع بريدي وبله بلعابك وضعه فوق الظرف وضغط عليه جيدا واذهب به إلى صندوق البريد وتأكد من إسقاطه في اللوحة الآن تكلف إنسان راشد تعطيه الرسالة مع المبلغ تقول هذه من فضلك الراشد لا يحتاج إلى هذه التفاصيل فأساس الخطاب ينبغي أن تراعي مقتضى الحال إنسان سألك كم الساعة تقول له والله العظيم الساعة ثمانية هو ما كذبك أساسا حينما تراه يكذبك تقسم بالله العظيم فاستخدام القسم استخدام التأكيد التفصيل الممل الإيجاز المخل هذه كلها من عيوب الكلام يعني إنسان أحياناً يتكلم عن تفاصيل لا قيمة لها إطلاقاً قال لك أنا قابلت الوزير انتظرت ساعتين وجلست بغرفة الانتظار وفلان تكلم كذا أنا يعنيني حينما دخلت عليه ماذا قلت له يتكلم دقائق طويلة عن تفاصيل ما لا علاقة بالموضوع إطلاقاً فنحن الأب الواعي المثقف حينما يسمع حديث أولاده يرشدهم يا بني اختصر هذه التفاصيل عبء على الموضوع استخدم هذه الكلمة يعني في أخطاء شائعة كثيرة جداً يعني يقول لك أنا مولع بكذا ما معنى مولع؟ قال الثور الأحمر ينبغي أن يقول أنا مولع بكذا الفرق كبير جداً بين مولع وبين مولع يقول لك أنا مثلاً عندي تجارب هيك برقي التجارب العدوى بالجرب فقط ينبغي أن يقول عندي تجارب يقول لك أخي طبيب أخي الصائي يعطيه رنة أخي الصائي يعني يخصي ينبغي أن يقول اختصاصي ففي أخطاء شائعة كثيرة اللغة العربية لغة القرآن لغة الإسلام لغة هذه الأمة التي, التي اختارها الله وسطاً بينه وبين عباده ومرة ثانية سيدنا عمر يقول تعلموا العربية فإنها من الدين قد يقول أحدهم أنا لست أستاذ لغة عربية ومن قال لك إنك أستاذ للغة العربية أنت مسلم، مؤمن يجب أن تتقن العربية فأنا أتمنى أن يكون في كل بيت بعض الكتب في الأدب، في النحو يعني يهتم الأب بلغة أولاده الفصاحة ترفع قيمة المثقف لكن مقتضى الحال كلام لطيف جداً في حوله بحوث في البلاغة كثيرة يعني أحياناً تجلس مع أشخاص مسطاء هؤلاء لا يستطيعون أن يفهموا عليك قضية فكرية معقدة يفهمون عليك قصة بسيطة فأنت بإمكانك أن تعبر عن أفكارك من خلال قصة قصة وفي قصص لها تأثير كبير جداً فأحياناً يستخدم المتكلم أسلوب القصة مع أولادك وأحياناً يستخدم أسلوب المثل 
يعني أنا أقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار أنا أقول لإخوتي الكرام طريق عريض جداً عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق وأنت تركب مركبة على هذا الطريق الصغيرة أن تحرف المقود سنتي واحد لو ثبتت هذا الانحراف لا بد من أن تقع في الوادي مع أنه سنتي واحد هذا السنتي ينقل المركبة خلال دقائق من منتصف هذا الطريق إلى قسمه الأيمن إلى الوادي أما لو حركت المقود تسعين درجة فجأة بإمكانك أن تعيده وتبقى المركب على الطريق هذا مثل يوضح قول النبي الكريم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار يعني مرة حدثني أخ قال لي امرأة تزوجت طبعاً زوجها من الصالحين ف في الشهر الخامس كان حملها في التاسع معنى ذلك أنها أخطأت فبإمكانه أن يفضحها بإمكانه أن يسحقها بإمكانه أن يطلقها لأن القانون معه والشرع معه والمجتمع معه وأهل معه لكن هذا الإنسان الصالح أراد أن يحملها على التوبة فجاء لها بقابلة ولدها وأخذ الغلام وضعه تحت العباءة ودخل المسجد بعد أن نوى الإمام الفرض وضع الغلام وراء الباب والتحق بالمصلين بعد انتهاء الصلاة بكى الغلام توجه المصلون نحوه وتحلقوا حوله ودهشوا من وضعه هنا هو تأخر حتى وصل إليهم قال ما القضية؟ قال غلام قال أنا أكفله أعطوني إياه أخذه أمام أهل الحي على أنه لقيط وتكفل بتربيته ودفعه إلى أمه هو يبيع بقال هو خطيب هذا المسجد هكذا القصة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له النبي الكريم قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة أنا أي إنسان يشكو لي شكه بزوجته أسوق له هذه القصة أيام القصة بليغة جداً في مثل، في قصة، في حكمة، في قول مأسور في أبيات من الشعر، في سرد، في حكاية فالإنسان إذا أتاه الله قوة بيان يستخدم ألوان التعبير بدءاً من حكمة إلى قصة إلى مثل إلى دليل إلى شاهد إلى حكاية يستخدمها كإطار لكلامه فأنا أتمنى عليكم أن تعتنوا باللغة ولو كنت مهندساً ولو كنت طبيباً هذه اللغة لغة القرآن لغة العبادة يعني إنسان في هذه اللغة العظيمة بحركة واحدة خطأً ينتقل من الجنة إلى النار قال بعض الصحابة قبل أن يقتل خبيب ابن عدي قال ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي لو قرأ واحد هذا البيت خطأً ولست أبالي حين أقتل مسلماً إلى جهنم وبئس المصير 
حركة واحدة في اللغة تنقل الإنسان من الجنة إلى النار والله أيها الأخوة نحن أكرمنا الله بلغة فيها عجائب يعني مثلاً فعل نظرة واضح لكن حدّج نظر مع المحبة يضاف إلى النظر المحبة قال عليه الصلاة والسلام حدّث القوم ما حدّجوك بأبصارهم طيب رنا نظر إلى بحر إلى سهل أخضر رنا يعني نظر مع المتعة استمتع بهذا المنظر الجميل طيب شخص نظر مع الخوف فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا هلا حدج نظر رنا شخص الآن لاح لاح السماء فيها غيوم وبين الغيمتين لاح الطائرة لاح الشيء ظهر واختفى أما لمح إنسان ماشي في الطريق في باب مفتوح نظر فإذا امرأة غير محجبة مؤمن غض بصره نقول لمح لاح لها معنى ولمح لها معنى طيب نظر مع التمطي عم يراقب بقاعة امتحان في طالب خفض من رأسه يبدو معه راشيتة فالمراقب تمطى النظر مع التمطي اسمه استشرف استشرف أعطيت إنسان يعني قميص قال لك هذا صوف طبيعي عمل هي استشفى في استشفى في استشرف في لاحة في لمحة في حدجة في رنا في نظرة هل حدق يعني نظر باهتمام بالغ حتى اتسعت حدقة العين أما حملقة نظر بدهشة بالغة حتى بدأ باطن العين باطن العين أحمر اللون أي ظهر حملاق عينه وفي رأى رؤيا قلبية رأيت العلم نافعا رؤيا قلبية صار في رأى وفي نظرة وفي بحلقة وفي حملقة وفي حدجة وفي رنا وفي شخصة فهذه اللغة لغة القرآن لغة سيد الأنام يليق بكل مسلم أن يتقن هذه اللغة يعني أنا أعجب الإنسان بوقت فراغه ماذا يفعل لو طالع كتاب في اللغة في الأدب لو أصغى إلى اللغة الفصحى لو قرأ القرآن بصوت مرتفع ضبط حركات الكلمات يعني أمامه نشاط كبير يرقى بلغته وحينما ترى شاب فصيح اللسان قال له سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل عليه وفد الحجازيين تقدمهم غلام صغير فانزعج قال له أيها الغلام اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا طفل صغير فقال هذا الغلام الصغير أصلح الله الأمير المرء بأصغري قلبه ولسانه فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس فدهش سيدنا عمر من فصاحته دخل على عبد الملك بن مروان وفد آخر تقدمهم غلام فغضب أيضا وقال لحاجبه ما شاء أحد أن يدخل علينا حتى دخل الصبيان فقال هذا الصبي الصغير الذي تقدم الوفد أيها الأمير إن دخولي عليك لم يوقص من قدرك ولكنه شرغني دخول طفل صغير على أمير مؤمنين 
إن هذا الدخول لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني قال له أصابتنا سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة دقت العظم على الآخير ومعكم فضول أموال أنتم معكم أموال طائلة فإن كانت لله تصدقوا بها علينا فإن الله يجزي المتصدقين وإن كانت لنا فعلى ما تحبسوها عنا وإن كانت لكم أعطونا إياها يقول هذا الخليفة والله هذا الغلام ما ترك لنا في واحدة عذرا سيدنا عمر يمشي في الطريق وجد غلمة بضعة غلمان يلعبون لما رأوه تفرقوا من هيبته إلا واحداً بقي واقفاً بأدب فقال له عمر أيها الغلام لم لم تهرب مع من هرب؟ قال له أيها الأمير لست ظالماً فأخشى ظلمك ولست مذنباً فأخشى عقابك والطريق يسعني ويسعك ما في داعي وأنت حينما ترى ابنك فصيح اللسان قوي الحجة، متكلم تعتز به أيما اعتزاز لكن يحتاج إلى أن يتقن هذه اللغة يعني أنت مثلاً مراعاة مقتضى الحال عم تخاطب إنسان غير مسلم تقول له قال الله تعالى وقال عليه هو القرآن كله ليس مؤمناً به إنسان غير مسلم مسقف مراعاة مقتضى الحال أن تسوق له أدلة علمية فقط أما إنسان مسلم تسوق له أدلة قرآنية ونبوية هذا أيضاً من مقتضى الحال مرة أنا صفحت كتاب للصف السابع لفت نظري أن فيه قصيدة رائعة جداً في رساء زوجة يا ترى طالب الصف السابع هل يعلم ما شعور الزوج تجاه زوجته؟ ما الزوج لو رساء أم ممكن، رساء أخ ممكن أما رساء زوجة، هذا الموضوع جملة وتفصيلاً لا يعنيه إطلاقاً ما تزوج لأنه فمثل هذه القصيدة في هذا الكتاب لم يراعي المؤلف مقتضى الحال أنت عم تخاطب طفل بالصف السابع يعرف أمه، أخته، أخوه، والده لكن ما الزوج يعرف شعور الزوج تجاه زوجته أحياناً ما بتكون الكلمات مناسبة للجو العام مرة مر معنا بالجامعة أبيات من الشعر تعني في خطأ باختيار الكلمات قال الشاعر إن سلمى خلقت من قصب يعني نحيلة قصب السكر لا عظم الجمل وإذا قربت منها بصلاً غلب المسك على ريح البصل هذا غزل مطبخي في بصل وفي عظم جمل وفي قالوا هذه الكلمات لا تناسب مقتضى الحال أنا يعني أتمنى أن تتنامى أزواق الإنسان باللغة يعني يقرأ بيت شعر يعجب به بسجله عنده يقرأ حكمة، يقرأ عبارة رائعة فالإنسان ما لم يقرأ النصوص قراءة أسلوبية يختار منها بعض العبارات، بعض الشواهد بعض الأشعار، بعض الحكم، بعض التعليقات بعض الكلمات الرائعة لا تنمو لغته أيها الأخوة، في بالكلام كلام يسمى حشواً يعني كلام تفهمه لو لم تذكره وأي كلام يفهم من دون أن يذكر ينبغي ألا تذكره دققوا في هذه الآيات 
الملك قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر الآية أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قال أحدهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون فالملك أرسله وهذا الرسول وصل إلى السجن ودخل على السجناء والتقى بسيدنا يوسف هذا كلام لو لم تذكره مفهوم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا كل الكلام بين العبارتين حشو فالقرآن أخفله وأنت بحديثك أحياناً تستخدم كلمات كثيرة مفهومة لذلك أي كلام يفهم دون أن تذكره ينبغي ألا تذكره كل كلام يفهم من دون أن تذكره ينبغي ألا تذكره لذلك ورد عن سيدنا الصديق رضي الله عنه أنه قال نظر الله وجه من أوجز في كلامه واقتصر على حاجته في كلام حشو ممل تفصيل ممل وفي إيجاز مخل والبلاغة بين التفصيل الممل وبين الإيجاز المخل مرة سألوا رئيس دولة عظمى كم تعد لخطاب يستغرق خمس دقائق قال أياماً ثلاثة فلما سئل كم تعد لخطاب يستغرق ساعة قال ساعة قال كم تعد لخطاب يستغرق ثلاث ساعات قال لا أعد له أبداً يعني ثلاث ساعات خواطر دخل واحد على مسجد يوم الجمعة أقسم لي بالله أن الخطيب طرح تسعة وعشرين عنوان كتبون عنده ما عالج ولا واحد منه ما له محضر أي خاطر يأتيه يذكره بس ما عالج ولا موضوع فالإنسان من دون تحضير الناس ولو كان فصيحا من دون تحضير من دون أفكار مسلسلة من دون مقدمات عرض فقرات أفكار شواهد متسلسلة تسلسل تاريخي أو تسلسل موضوعي أو تسلسل شخصي أيام بينتقل من شاعر لشاعر أو من فترة لفترة أو من موضوع لموضوع في محور انتقال واضح محور تاريخي محور شخصي محور موضوعي فمقدمة وعرض الفكرة والتأكيد عليها بشاهد وربطة بالفكرة القادمة والانتقال وفق موضوعات معينة أو أشخاص معينين أو تسلسل تاريخي معين هذا كلام منظم لذلك يحفظ يعني هذه أشياء دقيقة جداً في التعبير أحياناً الطالب يقرأ كثير بالامتحان يأخذ علامات قليلة السبب ما تدرب على الكتابة أثناء العام الدراسي معه كم كبير من الكلمات يعرفها إذا رأها لكن لا يستطيع أن يستخدمها أو أن يستحضرها إذا غابت عنه فبتلاقي ذخيرته بالكلمات التعرفية كبير جداً أما ذخيرته بالكلمات الاسترجاعية قليل جداً أما التدريب هذا يعين على قوة الأسلوب الأسلوب يحتاج إلى كلمات كثيرة أنت تصور أعطيتك أبيض وأسود وأنت أمام منظر جميل في يعني نبات أخضر في ورد أحمر في بيت رائع في أرميد أخضر 
في ساقية زرقاء معك لونين بس مهما كنت ذواقا اللونان لا يكفيان لنقل هذه الصورة الجميلة إذا معك مئة لون في عندك أخضر فاتح أخضر غامق هذا يقاس على الكلمات كلما كثرت كلماتك دق أسلوبك لذلك وضعوا مسجلة بعنق إنسان غير متعلم وضعوها تقريبا أسبوع وفرغوها على ورق وألغوا الكلمات المتكررة فالنتيجة كانت 300 كلمة فقط يعيش إنسان أيام عمره كله على 300 كلمة وضعوها بصدر إنسان مثقف يحمل دكتوراه وجدوهم 2500 كلمة يستخدم في حياته اليومية مع زوجته مع أولاده في حركته في إلقاء كلماته عدد كبير فكلما كثرت الكلمات التي تستخدمها دق أسلوبك واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله عظني ولا تطل فتر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فقال كفيت كفيت فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل أصبح فقيها في كلام موجز هلا مثلا إذا قرأت قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا تكفي هذه الآية إن ربك لبالمرصاد هناك آيات لو لم يكن في كتاب الله إلا آية واحدة لكفت واتفقنا قبل قليل أن الكلام البليغ بين الإيجاز المخل وبين الإطناب الممل في إيجاز مخل في إطناب ممل لكن في إيجاز بليغ جدا مثلا إذ يغشى السدرة ما يغشى هذا إيجاز غني يغشاها من التجليات من الأنوار من السكينة من الطمأنينة من السعادة إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى وكان أبن مسعود رضي الله عنه يقول بعض الصحابة في الصحيحين يذكرنا كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددنا أنك تذكرنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن تملون لذلك كان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة يعني خلي كلامك معتدل كثرة النصائح وكثرة الكلام تدعو إلى الملل والضجر وقلة الكلام مشكلة كبيرة فالإنسان ينبغي أن يعتدل مرة حدثني أخ قال لي جاءنا خاطب لابنتي خاطب ممتاز قال لي اتصاله الهاتف في 13 ساعة مع خطيبته بعد بسنتين تسحب منه الكلمة سحباً فبين الإيجاز المخل والسكوت وبين الإطناب الممل قال لذلك اجلس إلى الطعام وأنت تشتهيه وقم عنه وأنت تشتهيه وهكذا تكلم إذا كان الناس مشتاقون إلى كلامك واسكت والناس مشتاقون إلى متابعة الحديث هي بطولة إن كان أب، إن كان أم، إن كان معلم تكلم والناس مشتاقون لحديثك واصمت والناس أيضاً مشتاقون إلى حديثك وقال بعضهم أنت كأب يعني مواعظ، 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 توجيهات بعدين الأطفال يضجرون 
المواعظ كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده سيدنا علي يقول إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها من الطرائف لذلك صدقوني الأب الناجح جداً في البيت مرح يروي طرف جميلة يضحك أولاده زوجته المرح من صفات العظماء وفي طرف رائعة جداً والطرف أحياناً كالكاريكاتير يعني رسم رائع تستهلكه في ثواني وقد يعبر عنه بمئتي كلمة مرة دخل ملك على بستان رأى حصان قد عصب صاحبه عينيه وفي عنقه جلجل جرس يدور حول بئر لسحب الماء فهذا الملك عاقل وذكي سأل صاحب البستان لما عصبت عينيه قال له لألا يصاب بالدوار بدوخ يعني تمام قال له هذا الجلجل لماذا قال له إذا وقف أعلم أنه وقف ما دام في طنطنة أنا عم يدور فالملك ذكي جدا قال له فإذا وقف هذا حصان وهز رأسه قام قال له وهل له عقل كعقلك أيام واحد بده صانع بده يا فهيم وحكيم وثقافته عالية ويعطيه خمسة آلاف أنا بقول له لو كان بهالمستوى المطلوب كان كان فتح معمل مثلك فلا تطالب كل الناس أن يكونوا مثلك بيكون واحد فقير خطب فتاة قبله معه من دون بيت بيت إجرة أو مع أهله لما كبر وصار معه مال بيجي خاطب لبنته بده بيت بالشام <تصفيق> يطول بالك أنت لما زوجوك أعطوك لبيت أهلك بيت ما عندك بعد ما قوي وصافي عنده مال ما عاد يقبل من خاطب إلا بيت مستقل بالشام كان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا مرة يعني عبرت عن أسفي أحياناً لوجود إخوة في المساجد ما بينتبهوا للدرس فمرة داعية عم يحدث إخوانه عن فساد المجتمع قال بنت بتجي الساعة تنتين بالليل وين كانت عند الحبيب الكل صلوا على الحبيب بلي عادي أنا مو فهم القصة أطلاقاً وين كانت عند الحبيب عند عشيقة فالكل صلوا على الحبيب أحياناً طرفة بتجدد النشاط أنت ببيتك أنا أخاطب الأب الآن والأم يعني ما يكون بيت كله قهر وخنايق وعياط وشتائم وأنت حمار وأنت ما بتفهم الله عدمني ياكم شو هالكلام هذا فوت للبيت حاكي أولادك ضحكون داعبون خلي دخولك للبيت عيد أما في آباء خروج عيد بيصير العيد عند خروجه لا عند دخوله والأمر بيدكن يا أخوان خلي بيتك جنة خلي الأولاد ينتظروا مجيئك بفارغ الصبر الأمر بيدك الموضوع طويل إن شاء الله نتابعه في درس قادم والحمد لله رب العالمين